சரிமணி <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 உடம்பி <laughs> <laughs> வெளியில போயிருந்தோம் அப்போ யாரோ ஒரு ஃப்ரெண்ட் கிட்ட இருந்து சரவணனுக்கு கால் வந்துச்சு பேசி முடிச்சுட்டு என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தனுக்கு உன்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைக்கிறேன்னு என்னை கூட்டிட்டு போனாரு அப்போ ஒரு கும்பல் சரவணனை அடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அவரும் திருப்பி அடிச்சாரு நானும் அடிச்சேன் அப்போ ரெண்டு பேருக்கும் லேசா காயம் கொஞ்ச நேரத்துல அந்த கும்பல் தப்பிச்சு ஓடிடுச்சு என்ன ருத்ரா சொல்ற இதெல்லாம் எப்ப நடந்துச்சு கொஞ்ச நாள் இருக்கும் தமிழ் இத வீட்டுல உள்ள யாருக்கும் சொல்லல ஏன் சொல்லல ஏன் எல்லாத்தையும் மறைச்ச நவனு வேணும்னு மறைக்கல தமிழ் சரவணன் தான் சொல்ல வேண்டான்னு சொல்லிட்டாரு என்ன ருத்ரா நீ ஒரு கும்பல பிளான் பண்ணி வர வச்சு கொலை செய்ய ட்ரை பண்ணிருக்காங்கன்னா இது எவ்வளவு சீரியஸான பிரச்சனை இது நீ சொல்லிருக்க வேண்டாமா இங்க என்ன நடக்குது இங்க பாரு சரவணன் நமக்காக இந்த ஊருக்கு வந்திருக்காரு அதுவும் தமிழ் செல்வி ஜெயில இருந்து வெளியே கொண்டு வர இங்க வந்தவரு அவருக்கு ஒரு பிரச்சனைனா நம்மளா முன்னாடி நின்று அவரை காப்பாத்த வேணாமா ஏன் ருத்ரா எல்லாத்தையும் மறைச்ச சாரி மாமா அவர் தான் வீட்டில் சொன்னால் எல்லாரும் பயப்படுவாங்கன்னு சொல்லி சொல்ல வேண்டாம்னு சொல்லிட்டாரு ஆனால் இப்போ சரவணன் காணாமல் போகும்போது எனக்கு அதை சொல்லணும்னு தோணுச்சு ஒருவேளை அன்னைக்கு வந்த கும்பலுக்கும் சரவணன் இப்போ காணாமல் போயிருக்கிறதுக்கும் ஏதாவது தொடர்பு இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல இருந்தாலும் இந்த நேரத்திலேயாவது உண்மையை சொல்லிடணும்னு நினச்சி தான் நான் சொல்லிட்டேன் தமிழ் தமிழ் நீ அழாத சரவணன் எங்கேயும் போயிருக்க மாட்டாரு ருத்ரா சொன்னது ஒரு முக்கியமான ஆஸ்பெக்ட் தான் அதையும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிப்போம் ஆனா அதை நினைச்சு நீ டென்ஷன் ஆகாத சரவணன் மாமா எப்பவுமே பிரச்சனையை மட்டும்தான் பார்த்துட்டு இருக்காரு 
அதுல அவருக்கு வர எல்லா பிரச்சனைக்கும் காரணம் நானா தான் இருக்கேன் இப்ப கூட என்ன கடத்துனது யாருன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் இந்த ஊருக்கே வந்தாரு இல்லனா எப்பவும் ஊருக்கு போயிருப்பாரு இப்போ திரும்பவும் அவருக்கு பிரச்சனை எனக்கு எதுவும் ரொம்ப பயமா இருக்காம வாங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ணாம போய் மூணு பேரும் சேர்ந்து சரணன தேடலாம் எங்கன்னு போய் தேடுறது ருத்ரா நான் மண்டபம் முழுக்க பத்து தடவை தேடிட்ட என்ன தாண்டி போற ஒவ்வொருத்தரையும் கேட்டுட்டு தான் இருக்கேன் ஆளையே காணும் பேசாம போலீஸ்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துடலாமா ஐயோ வேண்டாம் விடிஞ்சா இலக்கிய கல்யாணத்தை வச்சுக்கிட்டு எப்படி போலீஸ் கிட்ட போய் நிக்க முடியும் வேற ஏதாவது வழியில சரவணம் அம்மாவை கண்டுபிடிச்சே ஆகணும் அமுதன் எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு அமுதன் பண்ணி ஒரு ஓரம் பண்ணிப்பாடியா பெரிய <laughs> பிரச்சனை <laughs> தூக்கி <laughs> 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 ஒருவேளை சரவணன் ஜெயில இருக்கும்போது அவருக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வந்து அது இப்ப ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுதோ இல்ல முதன் எனக்கு அப்படி தோணல சரவணம் அம்மாக்கு பிரச்சனை வந்தா அது என்னால தான் வரும் ஒருவேளை வேல்முருகன் வேலையா இருக்குமோ ஏற்கனவே ஒரு தடவை என்ன உயிரோட பொதைச்சது அப்புறம் என்ன கடத்துனது எல்லாம் அவங்களோட வேலை தானே இப்ப நான் சரவணம் அம்மாவோட பாதுகாப்புல இருக்கிறது தெரிஞ்சு அவர் ஏதாவது பண்ணிட்டாங்களோ எங்க ஒருவேளை சரவணம் அம்மாவை யாராவது என்னமாக 
கூப்பிடுறாங்க வாங்க கிளம்பலாம் மண்டபத்துக்கு போயிட்டு என்ன பண்ணலான்னு யோசிக்கலாம் சரி வண்டியில இருங்க நாளைக்கு <laughs> 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 கல்யாணம் முடிஞ்சதும் அந்த பாதி கவலைய முழுசா மாத்திரம் இவனுக்கு மூஞ்சில சிரிப்பே இருக்க கூடாது அடிக்கிற அடியில வலி தங்காம கதறணும் இந்த தில் ரூபாய் யாருன்னு காட்டுறண்டா நினைச்சோம் <laughs> 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 கொஞ்ச நேரம் நின்று நம்ம கவனிக்கணும் ஒரு சின்ன தீப்பறி கூட மிச்ச விட்டோம் வச்சுக்கோ மறுபடியும் தீ பிடிச்சி எரியும் புரியுதா உனக்கு நம்ம ரெண்டு பேரும் சரவணன காலி பண்ணியாச்சு ஆனா தமிழ் செல்வி அவ கொஞ்சம் வீராப்பா வேற பேசிட்டு இருக்கா நீங்க பாரு அவ ஏதாவது சில்வண்டித்தனம் பண்ண கண்டிப்பா வாய்ப்பு இருக்கு சோ அவளை நம்ம க்ளோஸா வாட்ச் பண்ணும் இலக்கியா அண்ணி எப்படி இருக்க அண்ணி என்ன பண்றது எனக்கு ஒரு தம்பி இல்லாம போயிட்டான் இருந்திருந்தா உன்ன அவனுக்கே நான் கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருப்பேன் இப்போ உன்ன சிவா வந்து கொத்திட்டு போ போறான் கொத்திட்டு போக நான் என்ன கோவப்பழமா இல்ல கொய்யா பழமா அதையெல்லாம் நீ சிவா கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோ போங்க அண்ணி நீங்க எப்ப பார்த்தாலும் இப்படியேதான் பேசிட்டு இருக்கீங்க எல்லாம் இன்னைக்கு பேசிக்கிட்டதான் உண்டு நாளையில இருந்து நீ வேற ஒருத்தரோட பொண்டாட்டி வேற ஒரு வீட்டோட மருமக சிவாவுக்கு தான் யாருமே இல்லையே அதனால என்ன அவரு எந்த வீட்டுல கூட இருக்காரோ அந்த வீட்டுல நீ மருமக அவ்வளவுதான் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் பொண்ணோட நிலைமை அதுதானே ஆமா அண்ணி ஆனா கேரளால பாத்தீங்கன்னா கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் மாப்பிள்ளதான் பொண்ணு வீட்டுல வந்து வாழ்றாரு ஸ்ரீலங்கன் தமிழ்ஸ் கூட அப்படிதான் நம்ம ஊர்ல மட்டும்தான் பொண்ணுங்க தான் பையன் வீட்டுக்கு போகணும் ஒருவேளை தப்பி தவறி ஏதாவது ஒரு பையன் பொண்ணு வீட்டுக்கு வந்து வாழ்ந்துட்டா அவ்வளவுதான் அவனை வீட்டோட மாப்பிள்ளன்னு கிண்டல் பண்ணி சாவடிச்சிருவாங்க ஆனா பொண்ணுங்களை யாருமே வீட்டோட மருமகன் சொல்றதே இல்லையே என்ன இலக்கியா வீட்டோட மாப்பிள்ளைக்கு ரொம்ப பரிஞ்சு பேசுற ஏ உனக்கு ஏதாவது அப்ப ஐடியா இருக்கா எப்படி அண்ணி கண்டுபிடிச்சிங்க உம் ஆமா பின்ன திடீர்னு கேரளாங்கிற ஸ்ரீலங்காங்கிற அப்புறம் டவுட் வருமா வராதா ஆமா அண்ணி சிவாவுக்கும் வீடு சொந்தம்னு தனியா எதுவுமே கிடையாது அப்புறம் அவன் மட்டும் இதுக்கு தனியா இருக்கணும் நீ அப்படி வரியா 
ஆனா இது கத்த மாமா எல்லாம் ஓகே சொல்லணுமே ஏ சொல்ல மாட்டாங்களா தமிழ் செல்வியோட அம்மா அப்பா அவளோட மாமா பையன் இங்க வந்து மாச கணக்கில் தங்கிட்டு இருக்காங்க எனக்கு ஹஸ்பண்டா வர போறவர இருக்க கூடாதா எனக்கு இல்லாத ரைட்ஸ் அவங்களுக்கு வந்துருச்சா அண்ணி ஏ இலக்கியா வெயிட் வெயிட் நான் ஒண்ணும் முடியாதுன்னு சொல்லலையே ஏன் இப்படி டென்ஷன் ஆகுற ஒரு டவுட் கேட்ட அவ்வளவுதான் நீங்க கேக்குறது சரிதான் அண்ணி முன்னாடியா இருந்தா அப்படிலாம் தோணிருக்காது இப்பதான் அம்மா தமிழ் செல்வி பேச்சு கேட்டுக்கிட்டு அப்படியே ஆடுறாங்களே ஒருவேளை அம்மா எதுவும் சொன்னா நான் அப்பாவை வச்சு பாத்துக்கிறேன் ஆனா எப்படி இருந்தாலும் நான் நம்ம வீட்டை விட்டு போக போறதா இல்ல அதுக்கு வேற ஒரு காரணமும் இருக்கு என்னது இலக்கியாது என்னை எல்லாத்திலையும் ஜெயிச்சு காட்ட வேற தமிழ் செல்வி சவால் விட்டுருக்காண்ணி எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சு இந்த வீட்டை விட்டு என்ன துரத்தணும்னு அவ ஏற்கனவே பிளான் பண்ணிருக்கானும் எனக்கு தெரியும் இந்த சமயத்துல நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு வீட்டை விட்டு போனா அது தமிழ் செல்விக்கு வசதி ஆயிடும் அவ சவால்ல ஜெயிச்ச மாதிரி ஆயிடும் நான் தோக்குறத பத்தில கவலைப்படல ஆனா எக்காரணத்தை கொண்டு அவ ஜெயிக்க கூடாது அவளை எதுலயும் ஜெயிக்கவோ விட மாட்டேன் தமிழ் செல்வி இந்த வீட்டுல இருந்து வெளியே அனுப்பாம நான் வெளியே போக மாட்டேன் நீ சொல்றது கரெக்ட் இலக்கியா இது வரைக்கும் நம்ம எதை பண்ணாலும் அதை தாக்கு பிடிச்சிட்டு நின்னுட்டா இனிமே நீ இல்லாம போயிட்டா நான் அவளை சமாளிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா போயிடும் நீ சிவாவோட நம்ம வீட்லயே இரு நம்ம எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்து தமிழ் செல்விய விரட்டி அடிப்போம் முடிஞ்சா சிவாவையும் நம்ம பக்கம் சேர்த்து போ அவனை ஏற்கனவே ஏன் பக்கம் இழுத்துட்டான் நீ அவன் நாம என்ன செஞ்சாலும் ஓகே இருந்தா சொல்லுவான் அதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையே இல்ல அண்ணி அப்புறம் என்ன நீ கவலைய விட்டுட்டு சந்தோஷமா போய் தாலிய கட்டிக்கோ இன்னில இருந்து உனக்கு ஒரு புது வாழ்க்கை ஆரம்பிக்க போது ஆ சரி சரி நம்ம ஒரு செல்ஃபி எடுத்துக்கலாமா இடு இடு குடு வாங்க உட்காருங்க உட்காருங்க வா சொல்லுங்க அடுத்த அரை மணி நேரத்துல பேச்சுலர் வாழ்க்கை முடிய போகுது ஃபேமிலி மேன் ஆக போறீங்க சந்தோஷம் தானே ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் சார் சார் இன்னும் என்ன கூச்சம் சார்லாம் கிடையாதுங்க என் தங்கச்சியை நீங்க கல்யாணம் பண்ணிக்க போறீங்க நீங்க எனக்கு மாப்பிள நான் உங்களுக்கு மச்சான் அப்படி சொல்லி பழகுங்க ஆமா இவர் பெரிய நமிதா இவர மச்சான் தான் கூப்பிடணுமா சரிங்க மச்சா ஆ இப்ப எப்படி இருக்க எனக்கும் உறவு முறையெல்லாம் சொல்றதுக்கு ஆரம்பத்துல கூச்சமா தான் இருந்தது அப்புறம் போக போக பழகிடுச்சு ஆமா உங்ககிட்ட ஒண்ணு கேட்கணும்னு நினைச்சேன் சிங்கப்பூர்ல இப்பெல்லாம் பியர் குடுக்கறாங்களா இல்லையா நினைச்சேன் <laughs> அட என்ன மச்சா இதுக்கு இவ்வளவு தேங்க நீங்க என்ன மாதிரி சொல்லுங்க மச்சா ஒண்ணு இல்ல தில் ரூபா உங்க அக்கான்னு சொல்லிக்கிட்டு உங்க கூடவே சுத்துறா எனக்கு தெரியும் நீங்க ரெண்டு பேரும் சொந்த அக்கா தம்பி இல்லைன்னு இருந்தாலும் ரொம்ப பாசமா அக்கா தம்பி மாதிரி பழகுறீங்கன்னு புரிஞ்சுக்கிறேன் இருந்தாலும் என்ன இருந்தாலும் அக்காவை பத்தி ஏதோ உளர போற டக்குன்னு உளர தொல்லடா அந்த தில் ரூபா வந்து நல்ல கேரக்டர் இல்ல சிவா நம்ம கம்பெனில ஒர்க் பண்றவ தானே எனக்கு ரொம்ப வருஷமாவே தெரியும் கொஞ்சம் அடவடியான கேரக்டர் கொஞ்சமா இவ்வளவு அடி அடிக்கும் போதே கொஞ்சம் என்ன பண்றது உங்களுக்கு பேரண்ட்ஸ் வேற இல்லல்ல அதனால நிச்சய நேரத்துல தட்டு மாத்தினா அப்பப்ப விசேஷத்துக்கு வந்து நிக்கிறா அதெல்லாம் ஓகே தான் ஆனா எப்பவுமே அவ கூடவே சுத்தறத நீங்க கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிட்டா நல்லதுன்னு தோணுது திடீர்னு அவ உங்களையும் ஏமாத்திட்டு போயிடுவா என்ன மச்சா சொல்றீங்க இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி எதுவும் நடக்கலையே இப்ப தெரியாது நல்ல நம்ப வச்சு கழுத்து அறுத்துருவா நானே அவளை எப்படா வேலையை விட்டு தூக்கலான்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் என்ன மச்சா தில் ரூபா உங்க கம்பெனில ஒர்க் பண்ற சாதாரண ஒரு ஆளு அவங்களை பிடிக்கலனா வேலையை விட்டு தூக்குறது நீங்க கவலைப்படுறீங்க அப்படி கேள்ற என் தம்பி அது வந்து வேலை விட்டு தூக்குறது ஒரு பிரச்சனை இல்ல பாவம் நம்மளால ஒரு குடும்பம் நடுத்தரவுக்கு வந்துடக்கூடாதுல்ல அதுக்காக தான் அப்படி விட்டு வச்சிருக்கேன் 
என்னமா வாய் சவடால் விடுற என்ன மட்டும் நீ வேலையை விட்டு தூக்கி பாடுறா நடுத்தெருவுக்கு வருது யார் குடும்பம்னு பாத்துருவோம் எல்லாத்தையும் தாண்டி அந்த தில் ரூபா நம்ம கம்பெனில வேலை பாக்குற ஆயிரம் பேர்ல ஒரு ஆளு நீங்க அங்க முதலாளி சீட்டுக்கு வர போறீங்க யார எங்க வைக்கணுமோ அங்கதான் வைக்கணும் அதுக்குதான் சிவா சொல்றேன் அந்த தில் ரூபா கூட பழகிறத கொஞ்சம் கொஞ்சமா கட் பண்ணிடுங்க சரிங்க மச்சா நீங்க இவ்வளவு தூரம் சொல்றீங்கல்ல நான் பாத்துக்கிறேன் மச்சா சரி சிவா நீங்க கிளம்பி வாங்க நான் கீழே இருக்கேன் சரிங்க மச்சா என் அக்காவை அட இவ்வளவு தப்பா சொல்ற என்னடா <laughs> 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 